వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈరోజు క్లాసులో మనం ఊప్స్ కాన్సెప్ట్లో కీ కాన్సెప్ట్ అనేటువంటి పాలిమార్పిజం గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము అయితే పాలిమార్పిజం వాట్ ఈస్ పాలిమార్పిజం యాక్చువల్గా ఇది గ్రీక్ వర్డ్ పాలి అంటే మెనీ అని అర్థం వస్తుంది మార్పిజం అంటే ఫార్మ్స్ అని అర్థం వస్తుంది అనమాట పాలిమార్పిజం ఇన్ ద సెన్స్ మెనీ ఫార్మ్ మెనీ ఫార్మ్స్ దేనికి అంటే వీ కెన్ సే ఫర్ మెథడ్ మెథడ్కి మెనీ ఫార్మ్స్ అంటే మెథడ్ నేమ్ ఒకటే ఉంటుంది బట్ దాని డెఫినేషన్స్ వచ్చేటప్పటికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయని అర్థం అనమాట సో అది ఎలా అన్నది చూద్దాం మనం టు అచీవ్ ద ఫాలి మార్పిజం హియో వీ నీడ్ టు లర్న్ అబౌట్ ద వావర్ రైడింగ్ వాట్ ఈజ్ వావర్ రైడింగ్ అయితే మనం వావర్ రైడింగ్ రిలేటెడ్గా ఒక వర్డ్ ఆల్రెడీ మనం విన్నాం అండ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వావర్ లోడింగ్ వావర్ రైడింగ్ అండ్ వావర్ లోడింగ్ సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద వావర్ రైడింగ్ అండ్ వావర్ లోడింగ్ మెయిన్లీ టూ డిఫరెన్సెస్ అదే సో అవి ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూద్దాం మనం ఇది రైడింగ్ వావర్ రైడింగ్ దిస్ వన్ ఈజ్ లోడింగ్ రైట్ సో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి హియో రిక్వైర్డ్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ మెయిన్గా మనకి ఏం కావాలంటే ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి అంటే వేరేస్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నో నీడ్ ఆఫ్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ బేసికల్గా మనం ఓవర్ లోడింగ్ గురించి నేర్చుకునేటప్పుడు ఇది ఎక్కడ వచ్చిందంటే మనం క్లాస్ మెంబర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు దీని గురించి మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది సో విత్ ఇన్ ద క్లాస్ వీ కెన్ డిజైన్ ద ఓవర్ లోడింగ్ బట్ వేరేజ్ ఓవర్ రైడింగ్ వచ్చేటప్పటికి కంపల్సరీగా మనకి అక్కడ ఏం ఉండాలంటే ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ మెయిన్గా ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ఉండాలి అంటే మనకి ఒక బేస్ క్లాస్ ఒక డిరైడ్ క్లాస్ ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే మనం ఓవర్ రైడింగ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలం అనమాట ఇంకా రెండో డిఫరెన్స్ వచ్చేటప్పటికి మెథడ్ సిగ్నేచర్ ఎలా ఉంటుందంటే కామన్గా ఉంటుంది మె మెథడ్ సిగ్నేచర్ డజంట్ చేంజ్ రైట్ సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మెథడ్ సిగ్నేచర్ విల్ చేంజ్ దాన్ని మనం లోడింగ్ అంటాము అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ కానీ లేదా డేటా టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ కానీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అది వేరేజ్ ఓవర్ రైడింగ్ వచ్చేటప్పటికి యాజ్ ఇట్ ఈస్ మన బేస్ క్లాస్లో ఎటువంటి సిగ్నేచర్ వాడేమో దాన్ని డిరైడ్ క్లాస్లో కూడా వాడతాం ఇలా ఎందుకు అంటే మీకు ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను చూడండి సో హియర్ వీ హ్యావ్ టూ క్లాసెస్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మేనేజర్ రెండోది వచ్చేటప్పటికి ఎంప్లాయీ అని చెప్పేసి అయితే ఇక్కడ మేనేజర్ క్లాస్లో వీ హ్యావ్ టూ మెథడ్స్ ఏంటంటే గెట్ డీటెయిల్స్ క్యాలకులేట్ శాలరీ అని చెప్పేసి అలాగే ఎంప్లాయీ క్లాస్లో కూడా వీ హ్యావ్ టూ మెథడ్స్ గెట్ డీటెయిల్స్ అండ్ క్యాలకులేట్ శాలరీ అయితే రెండింటికి కూడా మనం మెథడ్ నేమ్ అంటే నథింగ్ బట్ సిగ్నేచర్ కామన్గా వాడుతున్నాం ఈ కాన్సెప్ట్ని మనము మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అయితే ఎందుకు ఇలా అంటే ఇక్కడ వేరే నేమ్ ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ కూడా వేరే నేమ్ ఇవ్వచ్చు అలా ఒక్కో ఇంప్లిమెంటేషన్కి ఒక్కొక్క నేమ్ ఇచ్చినట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అంటే నేమ్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం ఒకటి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది రెండవది ఏంటంటే పర్పస్ వచ్చి కామన్ అంటే ఇక్కడ గెట్ డీటెయిల్స్ అంటే ఇక్కడ మనం మేనేజ్ డీటెయిల్స్ని తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ని తీసుకుంటున్నాం అంటే రెండింటి పర్పస్ ఒకటి అలాగే క్యాలకులేట్ శాలరీ అండ్ హియర్ ఆల్సో క్యాలకులేట్ శాలరీ ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నాం మనం ఎంప్లాయీలు ఎంప్లాయీ శాలరీ క్యాలకులేట్ చేస్తున్నాం మేనేజర్లో మేనేజర్ శాలరీ క్యాలకులేట్ చేస్తున్నాం కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంటే గెట్ డీటెయిల్స్కి వచ్చేటప్పటికి మేబీ కామన్గా ఉండొచ్చు సమ్టైమ్స్ ఇట్స్ వ్యారీ కానీ ఈ క్యాల్ శాలరీ అన్న దాంట్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఉంటాయి ఎలా అంటే మేనేజర్కి పర్సంటేజ్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ డిఏ టీఏ వీటిలో ఉన్న పర్సంటేజ్కి ఎంప్లాయీకి ఉన్న పర్సంటేజ్కి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ హెచ్ఆర్ ఇతనికి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటే ఇతనికి టెన్ పర్సెంటే ఉండొచ్చు ఎంప్లాయీకి సో ఈ డిఫరెంట్ అంటే మెథడ్ నేమ్ ఒకటే బట్ మేనేజర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మేనేజర్కి ఉంటుంది ఎంప్లాయీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎంప్లాయీకి ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ కామన్ డీటెయిల్స్ కామన్ పారామీటర్స్ తీసుకుంటాం కాబట్టి నో నీడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫోన్ అంటే గెట్ డీటెయిల్స్ అన్నది మేనేజర్కి సేమ్ ఎంప్లాయీకి సేమ్ అనుకున్నట్లయితే ఈ క్యాలకులేట్ శాలరీ అన్నది మేనేజర్కి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఎంప్లాయీకి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే మేనేజర్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి క్యాలకులేట్ శాలరీని ఎంప్లాయీలో మనం 
ఓవర్ రైడ్ చేస్తాం సో ఓవర్ రైడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీ హ్యావ్ టూ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎంప్లాయీ క్లాస్కి ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటుంది మేనేజర్ క్లాస్కి ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటుంది సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ మీరు ఎంప్లాయీలో ఉన్నటువంటి మెథడ్ని కాల్ చేసుకోవచ్చు లేదా మేనేజర్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ఈ మెథడ్ని మీరు కాల్ చేసుకోవచ్చు ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్ ఒకవేళ మీరు ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్ కనుక యూజ్ చేయనప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్లో మీకు ఏమొస్తుందంటే ఎర్రర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఎర్రర్ అంటే ఇట్ విల్ షో యూ సమ్ వార్నింగ్ ఓకే మనం అది విజువల్ స్టూడియోలో చూద్దాము ఎనీవే ఓవర్ రైడింగ్ రిక్వైర్డ్స్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ లేకుండా మనం ఓవర్ రైడ్ చేయలేము ఓవర్ రైడింగ్లో మెథడ్ సిగ్నేచర్ ఎలా ఉంటుంది కామన్గా ఉంటుంది ఎందుకు ఓవర్ రైడ్ చేయాలంటే అక్కడ మనం యూసేజ్ అంటే పర్పస్ కామన్గా ఉంటుంది బట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ దిస్ వన్ సో మేనేజర్ క్లాస్ ఎంప్లాయీ క్లాస్ ఉంది సో మేనేజర్ క్లాస్లో వీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ద గెట్ డీటెయిల్స్ అనేటువంటి మెథడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసాం దాన్ని ఎంప్లాయీకి కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం బట్ క్యాల్కులేట్ శాలరీ అనేది మేనేజర్కి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఎంప్లాయీకి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఏం చేస్తామంటే ఈ మేనేజర్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ఈ క్యాలిక్యులేట్ శాలరీ అన్న దాన్ని మనం ఎంప్లాయీలో ఓవర్ రైడ్ చేస్తాం అనమాట సో ఎంప్లాయీ రిలేటెడ్గా మనం ఎక్సర్స్ చేసేటప్పుడు ఎంప్లాయీ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ఈ క్యాల్ శాల్ అనేటువంటి మెథడ్ని కాల్ చేస్తాము మేనేజర్ రిలేటెడ్గా థింగ్స్ చేసేటప్పుడు మేనేజర్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ఈ కాల్ శాల్ అనేటువంటి మెథడ్ని మనం కాల్ చేస్తూ ఉంటాం టు అచీవ్ ద పాలి మార్పిజం ఇన్ డాట్ నెట్ వీ హ్యావ్ టూ కీవర్డ్స్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వర్చువల్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ అప్స్ట్రాక్ట్ అంటే మనం పాలిమార్పిజంని అచీవ్ చేయాలంటే మనం ఈ కీవర్డ్స్ని వాడాలి అనమాట వర్చువల్ ఒకటి అప్స్ట్రాక్ట్ ఒకటి అయితే వీటిని ఓవర్ రైట్ చేయడానికి ఇంకో కీవర్డ్ అవసరం అవుతుంది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఓవర్ రైట్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ టు అచీవ్ పాలిమార్పిజం ఇన్ డాట్ నెట్ వీ హ్యావ్ టూ కీవర్డ్స్ వర్చువల్ అండ్ అప్స్ట్రాక్ట్ వీటిని ఓవర్ రైట్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్ అని చెప్పేసి ఒక కీవర్డ్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మనం ఈ వర్చువల్ మెథడ్స్ గురించి దెన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ నెక్స్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ వీటి గురించి తెలుసుకునేటప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా ఈ ఓవర్ రైడింగ్ మీద ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట వీ విల్ గో టు విజువల్ స్టూడియో నౌ ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ పాలి మార్ఫిజా అని చెప్పేసి ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను ఇందులో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే స్టార్టింగ్ వైడ్ మెయిన్ మెథడ్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకే హియర్ ఐమ్ టేకింగ్ ఎ న్యూ క్లాస్ విత్ క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ ఫైవ్ now here i'm taking the protected variables protected int a equal to 10 then b equal to 15 right alage ikkada nenu oka method rasthunnanu protected void add method now console dot right line a plus b you know this is very simple already manam chaala sari 20 methods ni execute cheyadam jarigindi aithe how to make this one as virtual method very simple when you say ante protected keyword ki ante access specifier ki return type ki majilo we need to add here virtual this is by adding the virtual keyword in between access specifier and return type we can make a normal method as a virtual method aithe virtual method enti anadi telusukone mundu ok sari nenu em chestunna ante i am taking another class here name 6 class name is 6 now uh, the class name 6 is deriving from అంటే ఫైవ్ బేస్ క్లాస్ సిక్స్ డైరెక్ట్ క్లాస్ ఈ సిక్స్ అనేటువంటి క్లాస్లో నేను ఒక పబ్లిక్ మెథడ్ రాసిన పబ్లిక్ వైడ్ డిస్ప్లే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ యూనో ఇన్హెరిటెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూసేటప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం సో అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ యాక్సెస్ చేయడానికి నేను ఈ పబ్లిక్ మెథడ్ని తీసుకున్నాను నవ్ ఐఎమ్ ఓవర్ రైడింగ్ దిస్ వర్చువల్ మెథడ్ ఈ వర్చువల్ మెథడ్ని నేను ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నాను ఎలా అంటే ప్రొటెక్టెడ్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఓవర్ రైడ్ చేసేటప్పుడు ద సిగ్నేచర్ షుడ్ బీ ఈక్వల్ టు ద బేస్ క్లాస్ మెథడ్ నవ్ అంటే ఇక్కడ ప్రొటెక్టెడ్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా ప్రొటెక్టెడ్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైరే ఉండాలి దెన్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ వర్చువల్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ఓవర్ రైడ్ ఓకే నవ్ మీరు ఎప్పుడైతే స్పేస్ ఎంటర్ చేశారో ఇట్ విల్ షో యూ ద ఓవర్ రైడబుల్ మెథడ్స్ అవైలబుల్ ఇన్ బేస్ క్లాస్ ఇవన్నీ ఫ్రీ డిఫైన్ మెథడ్స్ అనమాట 
ओके सो इक मन डिफाइन आर्ट मेथड सो ओके दी सैलक्टे आटोमेट बेस क्लास मेथड की काल आटोमेट का अटे बेस डाट ऐट सो अं बेस इन देंस बेस, बेस क्लास सो वी आर्ंग द बेस क्लास ऐड मेथड मेरे कावाले उसे यू कैन डिट दिश वन रईट नैन इलागे वे नौ ऐम इंप्लीमेंटिंग इन डेरेक्ट क्लास मेथड ए मैनस् पी सो अब वित् सेम सिग्नेचर् वी हाव टू इंप्लीमेंटेस फस्ट इज इन बेस क्लास रेडवदेपी डेरेड क्लास ओके नौ यह पब्लिक मेथडो ऐम कॉलिंग दिश डाट ऐड मेथड अटे कंफ्यूज बै डिफाट इधी लोकल मेथड ने काल बट कुछ क्लारी को दिश डाट ऐड दिश इन देंस लोकल क्लास सो ई क्लास ऐड मेथड ने काल चेयन नव कम टू द मेन मेथड आल यू नो मी वी नीड टू क्रिएट आबजेक्ट टू द डेर क्लास वट इज डेर क्लास हि सिक्स सो क्रिएट एन आबजेक्ट सो क्लास नेम सिक्स आबजेक्ट डाट वी हाव ए पब्लिक मेथड डिस्प्ले टू स्टे बैक द स्क्रीन यूज हि कंसोल डाट रीड और रीड लाइन सो वेरी सिंपल चूँ वी हाव ए बेस क्लास एंड वी हाव ए डेर क्लास right so base class lo nen protected members int a b declare chesanu alage oka protected method rasanu but that is virtual method what is virtual method execution chusin tarvata nen explain chestanu now come to the derived class so ikkada public method rasanu enduku ante we need to access from outside the class then ee virtual method ni nen ikkada override chesanu ओवरइट आटोमेटिकली कंपैलर वील ऐड दिस् को ने दी लेकिन अवसर लेदान डिटे नो हिय इक इंप्लीमेंटेस अनेफरेंट रायम जरिए सो बेस क्लास एडिशन डेर क्लास सब्राशन चयन जी नव एग्जिक्यूटा की फस्ट लैट मी चेज द स्टार्टअप नो दिस्ज वॉल्यूम आफिज रईट नव रन दिस् You will get twenty-five as well as minus five, right? So this is nothing but a small example to polymorphism. So, so now, what is virtual method? The first point is by adding the keyword virtual in between. Access specifier and return type. We can make a method as virtual method. Okay. So second one, we can declare virtual method in normal class. Third one, overriding virtual class is optional. These three points me do virtual method do richi till schooli. Good pet kandi interviews lo me ko confuse uh, create chada and try just saru. There is no concept of virtual class. We have only virtual method only. सो वर्चुअल मेथड ने क्रििएटे वर्चुअल अने की वर्ड स्पेसीफयर की रिटर्न टाइप की मध्य इन सर्टों वाल वी कैन कन्वर्ट नार्मल मेथड ऐस वर्चुअल मेथड सो वर्चुअल मेथड ने नार्मल क्लास ओके देवर रईडिंग द वर्चुअल मेथड इज़ आपशनल अंटे सपोज इकड़क डेराइड क्लास रिक्वर्मेंट लेदन नो नीट ओवरइड लेदने रिक्वर्मेंट बेस उ अभी पूर्ति इष्ट का कंपलसरी अच्छे का सो ओवर रईडिंग द वर्चुअल मेथड ईज आपशनल सो दिस्ज आल अबउट वर्चुअल मेथड नैक्स्ट मैं अबस्ट्राक्ट मेथड गुरी तेजक ओके ऐम टेकिंग ए न्यू क्लास क्लास नेम इज 
abstract example underscore example okay first main method ni add chestunanu now i am taking a new class class 7 right now what is abstract method virtual method nella create chestunnam by adding the keyword in between access specifier and return type in the same way abstract method kuda create cheyachu but the thing endante abstract method ki body undadu so see here access specifier uh, for example i am giving here protected then we need to give here abstract right then return type as you wish i am making here white then name at so at the virtual method we are writing the body but abstract method doesn't have the body simple game untundi ante declaration untundi so what is abstract method abstract method is nothing but which method doesn't have the body which method doesn't have the implementation is known as abstract method by adding the abstract keyword in between access specifier and return type we can make a method as abstract method but remember abstract method ki body undadu right two points third point vachi thodiki ee abstract method compulsory ga abstract class lo undali okay meer normal class lo raasar ankonde it will show you error see is abstract but it is contained in non abstract class and a compulsory abstract method ekkada undali abstract class lo ne undali inka tarvata uh, i want to overwrite this one okay here also i am taking two fields protected int a equal to 10 then b equal to 15 right now next class 8 e i g h c t deriving it from abstract class name 7 now you can name a public method as now public wide display public method in the kind already you know okay now then run chain it will show you here in the country overriding virtual method is optional can he abstract method overriding and the compulsory and in the country you can monkey implementation led so you should create implement you should create some definition for this method okay ekkada ante derived class lo so ee compulsory ga meeru derived class lo ee abstract methods ni meeru implement cheyalanamata okay so see how protected because access space where is the same protected then override then it will show you overridable methods in base class now this time meeru ee overridable method select cheskunappudu virtual method aithe base class method ni call chestundi but ikkad implementation ledhi kada em chestundi so it will throw an exception method not implemented so deenni remove cheseyandi mee implementation ni ikkada cheskochu how console dot right line a plus b this is now come to the main method create object to the 8 class 8 object equal to new 8 now object dot display method. to stay back the screen use here console dot read or read line so run chat and key first we need to change the startup so come to the startup and change it to abstract example okay before run just call the method here so add method and run this one now you will get the output as 25 so this is all about abstract method so details choose not like a so these three points are related to the virtual method now what is abstract method first one abstract method doesn't have body right so then abstract method should be 
in abstract class. Then overriding abstract method is compulsory, mandatory. Okay. So this is the difference between the virtual method and abstract method. And the virtual method ki implementation undundi. Abstract method ki implementation undadu. Rendavudi. Virtual method normal class lo raichu. Abstract method ni normal class lo raile mu. Okay. Mudodi. Virtual method override chedum optional. Abstract method override chedum anadi mandatory. These are the three differences between the virtual and abstract methods. Okay. Next manu abstract class kurinchi tilskunu. What is abstract class? If a class contains at least one abstract member, then the class should be abstract class. And a class member lo yedena Okay, member abstract in it like a class in one abstract class can the convert chali. Ella convert chest on day by adding the abstract keyword by adding the abstract keyword before class we can make it as normal class as abstract class. So remaining is the same. अंटे abstract class लो मीरो वका normal method रायचु वका virtual method रायचु abstract method गोड़ा रायचु okay but abstract method अन्ने दे कम्बल सरी एकड़ उन्डा लिए abstract class लो उन्डा remaining of the same two things the first one abstract class अंटे एंडी अंटे suppose if a class contains at least one abstract member then we need to convert the class as abstract class allow just some abstract class one by adding the abstract keyword before the class then we can convert the class to a abstract class remaining of the same and abstract method low mirror normal method right virtual method right abstract method right okay this is about abstract class so point called the code access none abstract class can have normal methods normal virtual and abstract methods okay this is about abstract method ee vidhanga manam polymorphism gurinchi telusukochu ayithe ee abstract method manaki implementation ledhu kada enduku ante abstract methods are the best to the इंटरफेस अत इंटरफेस अंत दी क्रििये मैं नैक्स्ट वीडियो वीडियो नचनते दयचे माँ यूट्यूब झानल सब्सक्रैब् चुस्क अलगे वीडियो षेर चयन द्वारा मो नल की तेस विधा चस्ता आशिस्ना सी यू इन नैक्स्ट वीडियो